ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കായുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസിൻ്റെ എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തീർച്ചയായും എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ലക്ഷ്യം നേടി തിരിച്ചു വരും പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജഡം സമുദ്രത്തിന് നൽകും ഏത് സമരത്തിന് പുറപ്പെടും മുൻപാണ് ഗാന്ധിജി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം രണ്ട് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ റാംസെ മക് ഡൊണാൾഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ റാംസെ മക് ഡൊണാൾഡ് മൂന്ന് ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയിൽ ക്രാന്തി മന്ദിർ നിർമ്മിച്ചത് ആരുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഷപ്രചനനായ രാജ്യദ്രോഹി എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ അഞ്ച് ഭരണഘടനയുടെ എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി പ്രകാരം മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട അനുച്ഛേദം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഭരണഘടനാ പ്രകാരം ഗവർണറുടെ അഭാവത്തിൽ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇനീഷ്യൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ബി എൻ റാവു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ബി എൻ റാവു എട്ട് എല്ലാ വ്യക്തികളും സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും മുന്നാക്കക്കാരും പിന്നാക്കക്കാരും ഒരേ നിയമത്തിന് വിധേയരാണ് എന്ന ആശയം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ നിയമവാഴ്ച ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ നിയമവാഴ്ച ഒൻപത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പത്ത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന തീയതി ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന തീയതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ നമുക്ക് ജാതിയില്ല എന്ന പ്രസ്താവന ഏത് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ പ്രബുദ്ധ കേരളം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ പ്രബുദ്ധ കേരളം പന്ത്രണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഗരുഡനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കൊതുക് ആണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പതിമൂന്ന് പഴശ്ശി കലാപങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം നിയോഗിക്കുകയും പിൽക്കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആകുകയും ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ആർദർ വെല്ലസ്ലി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ആർദർ വെല്ലസ്ലി പതിനാല് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരകാലത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരകാലത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ
പതിനഞ്ച് സൈനിക സിവിലിയൻ വിമാനങ്ങൾക്കായി ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏത് ദ്വീപിലാണ് വിമാനത്താവളം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ മിനിക്കോയ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ മിനിക്കോയ് പതിനാറ് പശ്ചിമഘട്ടം മുറിഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല പശ്ചിമഘട്ടം മുറിഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ പാലക്കാട് ജില്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ പാലക്കാട് ജില്ല പതിനേഴ് ഗവർണർ സ്ഥാനം വഹിച്ച ആദ്യ മലയാളി ഗവർണർ സ്ഥാനം വഹിച്ച ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു വി പി മേനോൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു വി പി മേനോൻ പതിനെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആയിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആയിരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ പുതുച്ചേരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ പുതുച്ചേരി പത്തൊൻപത് ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലയായ വിശേഷരയ്യ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കർണാടകം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കർണാടകം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മംഗൾയാൻ വിക്ഷേപിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് മംഗൾയാൻ വിക്ഷേപിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ശ്രീഹരിക്കോട്ട മംഗൾയാൻ വിക്ഷേപിച്ചത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ജല ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന നിയോജക മണ്ഡലം രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ജല ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന നിയോജക മണ്ഡലം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ധർമ്മടം രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ജല ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന നിയോജക മണ്ഡലം ധർമ്മടം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിൻ്റെ വിക്ഷേപണ തീയതി ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിൻ്റെ വിക്ഷേപണ തീയതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനാല് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ആദ്യത്തെ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് ജേതാവ് ആരാണ് ആദ്യത്തെ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് ജേതാവ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ പാകിസ്ഥാൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ പാകിസ്ഥാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇന്ത്യയുടെ കേപ്പ് കെന്നഡി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കേപ്പ് കെന്നഡി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ശ്രീഹരിക്കോട്ട ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഇരുപത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സാഹിത്യ നോബൽ നേടിയ യോൻ ഫോസെ ഏതു രാജ്യക്കാരനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സാഹിത്യ നോബൽ നേടിയ യോൻ ഫോസെ ഏതു രാജ്യക്കാരനാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ നോർവേ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ നോർവേ ട്വൻറ്റി സെവൻ അസ്ഥികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് അസ്ഥികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഓക്സിജൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഓക്സിജൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സന്ധി ഏതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സന്ധി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഗോളര സന്ധി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സന്ധി ഗോളര സന്ധിയാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥിയായ ഫീമർ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥിയായ ഫീമർ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു തുട തുടയിലാണ് ഫീമർ എന്ന അസ്ഥി കാണപ്പെടുന്നത് 
മുപ്പത് മരങ്ങളെ ആലിംഗനം ചെയ്യുക എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനം മരങ്ങളെ ആലിംഗനം ചെയ്യുക എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം മുപ്പത്തിയൊന്ന് മംഗള ഏത് കാർഷിക വിളയുടെ ഇനമാണ് മംഗള ഏത് കാർഷിക വിളയുടെ ഇനമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ കവുങ്ങ് മംഗള എന്നത് കവുങ്ങിൻ്റെ ഇനമാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് റോഡ് ശൃംഖലയുടെ കാര്യത്തിൽ ചൈനയെ പിന്തള്ളി ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ രാജ്യം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങിനെ പേര് കേട്ട കേരളത്തിലെ വനപ്രദേശം സിംഹവാലൻ കുരങ്ങിൻ്റെ പേര് കേട്ട കേരളത്തിലെ വനപ്രദേശം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു സൈലൻറ്റ് വാലി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു സൈലൻറ്റ് വാലി മുപ്പത്തിനാല് മീനാമാത എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമായ മൂലകം മീനാമാത എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമായ മൂലകം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു മെർക്കുറി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു മെർക്കുറി മുപ്പത്തിയഞ്ച് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ ഏതാണ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടൻസേറ്റ് മുപ്പത്തിയാറ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളായ നീലയും ചുവപ്പും ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന നിറം ഏതാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളായ നീലയും ചുവപ്പും ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന നിറം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ മജന്ത ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ മജന്ത നീലയും ചുവപ്പും ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന നിറം മജന്ത തേർട്ടി സെവൻ ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ പ്രമേഹം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ പ്രമേഹം തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു കണ്ണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു കണ്ണ് തേർട്ടി നയൻ നെല്ലിക്കയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതാണ് നെല്ലിക്കയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വിറ്റാമിൻ സി നെല്ലിക്കയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ വിറ്റാമിൻ സി ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത് അപ്പക്കാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം അപ്പക്കാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ സോഡിയം ബൈ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് താങ്ക്